जनाब वी अब्दुलरहीम साहब मौजूद हैं जो कि एक हफ्ते से यानी चार पाँच दिन से हैं और सनीचर कोई वापसी है मदीना के लिए जहां वो रिहाइश हैं रिहाइश करते हैं जिद्दा में और मुझे इतला मिली थी हमारे साथी के ज़रिए कि आ रहे हैं तो मैंने भी एक शादत समझी कि जो है वो हम भी इनके सफ़र का वो है कि बुनियादी तौर पर इलाज के सिलसिले में आए हैं लेकिन उन्होंने इस दावत को अरे रिक्वेस्ट को जो है वो एक्सेप्ट किया कि जो है वो हमारी ख्वाहिश थी कि जैसे हमारी बहनें और हमारे मर्द जो है वो जो ख़ास तौर पर कुरान से एक शगफ़ रखते हैं और एक कोशिश और एक मेहनत कर रहे हैं कुरान अरबी कुरान को समझने के लिए तो इससे अच्छा मौका जो है वो नहीं मिलेगा कि बर रास्त ऐसी शख्सियत से जो हमारा हमारी नशिश हो कि जिन्होंने अपने ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा जो है वो इस मकसद के लिए कि जो बेसिकली कुरान को कैसे लोगों तक यानी इस अंदाज़ में पेश किया जाए कि लोगों के लिए जो है वो कुरान को समझना आसान हो जाए एक बड़ी तारीख है इनके साथ में तकरीबन पचास साल जो है वो एक अरसा इनकी ज़िंदगी का मौलाना कैसा गुजरा है कि इन्होंने जो है वो अरबिक को एक मकसद बना के जो है वो इन्होंने अपनी ज़िंदगी उस, उस चीज़ के लिए वक्फ कर दी है बहुत मुख्तर ये कि जो है वो जाम अजहर से इन्होंने जो है वो कोर्स किया और उसके बाद सुडान में एक नई यूनिवर्सिटी कायम हुई थी और वहाँ पर उन्होंने जो है वो अरबिक पढ़ाया फिर तकरीबन तीस साल तक जो है वो प्रोफेसर रहे हैं अरबिक लैंग्वेज का इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ मदीना में इसके बाद फिर अब जो है वो इस वक्त डायरेक्टर हैं ट्रांसलेशन सेंटर जो किंग फहद ग्लोरियस कुरान प्रिंटिंग कॉम्प्लेक्स है उसके डायरेक्टर हैं इसके अलावा भी जो है वो जैली कुछ खदमात जो अरबी के सिलसिले में वो करते रहते हैं ये इंतहा खुशी की बात है हमारे लिए कि हमारे दरमियान जो है आज ये अब्दुलरहीम साहब मौजूद है और हम इनसे इनसे जो है वो कुछ बातें कुछ नसीहतें समझने और की जो कोशिश करेंगे मैं गुजारिश करूँगा हमारे यहाँ से कि जो वो कुछ चंद अल्फाज हमारे लिए जो है पेश करें जाकर सीखने का जो अल्लाह के फजल करम से आज दुनिया भर में टेक्स्ट बुक के हैसियत से इस्तेमाल की जा रही है और लोगों से मुझसे भी हो रहे हैं अल्लाह के करम है ये असल में मैंने जो अरबी सीखी अपने 
अपनी कोशिशों से मैंने आरडीसी की थी इतना में दिन दस गांव का मैं तालिब नहीं नहीं रहा यूनिवर्सिटी में मैंने तालिब हासिल की लेकिन आरबी का शौक था इस शौक को पूरा करने के लिए उस जमाने में आरबी की जो उर्दू की किताबें थी अंग्रेजी की किताबें थी बहुत सारी किताबें अंग्रेजी में बहुत सारी किताबें सीख गई हैं अंग्रेजी सिखाने के लिए और उर्दू में भी बहुत सारी किताबें थी इन सब का मैंने मुता किया अरबी सीखी लेकिन सीखने के दौरान मुश्किल पेश आए मुझे दुशवारियाँ पेश आई उनको हल करने के लिए उनका जवाब जो है मैं कोशिश करता था जवाब मिल जाए कि क्यों उस तरीके से हो रहा है ये ये कायदे के खिलाफ है क्यों हो रहा है तो बहुत कम जवाब मुझे मिलते थे इन किताबों में इसका जवाब नहीं मिलता था उलमा से पूछता था तो वो भी जो है कोई तशक् बस जवाब देने के बाद में मैंने खुद अपने तय मुश्किल को सो सो समय की कोशिश की और जब मैंने किताब लिखी मेरे उसमें बहुत मार भैया तो उसमें मैंने ये कोशिश की कि इन मुश्किल और दुशवारियाँ जो मुझे पेश आई वो मेरे तलबा मेरे इस किताब के पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स होंगे उनको ये दुशवारियाँ पेश ना आए तो मैंने कोशिश की कि मसाइल को हल करें तो ये मिसाल मैंने अभी आमिर साहब को रास्ते में बताया था अरबी किताबों में जो पुरुष की दो किस्में हैं एक किस्म जो है वो शमसी हरूफ हैं और कमरी हरूफ हैं आपने शायद अल जो है लाम अपनी अपनी असली शक्ल में बाकी रहता है जैसे अलकताब है अलकलम है अलमदरस है अलदफ्तर है मकतब है तो अपने असली शक्ल में बाकी रहता है लेकिन बास प्रूफ के साथ लाम जो है बदल करके पहला हर्फ जो है उसकी शक्ल तैयार कर जाता है जैसे मसा अशम्स शीन पहला हर्फ है वो लाम जो है शीन बन गया अशम्स और इसी दरमान अब ताजिर ता पहला हक है तो ताजिर बन गया तो ये ठीक है लेकिन इन अल्फाज का जो नाम था अजीब किताब में अब तक है वो है अनुभव शमसी और कमरी मैं समझता हूँ कि जो चीज़ अपने असली हालत पर बाकी है वो पहले होने चाहिए उनका पहले तरीज किया जाए उनको पहले पढ़ाया जाए उसके बाद इनके अंदर तब्दीली आती है उसकी तरह आपकी तो मैंने अपनी किताब में आप देखे होंगे अलहूबरिया और हरूब शमसिया अलबरिया और पहला दर्ज जो है वो अलहूबरिया का आता है अलमदरस और किताब कलम और उसमें पढ़ाने के बाद अलिफ है वो और बे जो है सेकेंड सेक्शन तो उसमें जो है अदफ्तर अब्दी बुरा ये अल्फाज है तो जो चीज़ किसी एक्सप्लेनेशन की जिसकी ज़रूरत नहीं है वो पहले है कोई पूछेगा नहीं कि भाई क्यों ऐसा है तो अल के बाद किताब आया अल किताब कोई तब्दीली नहीं आई सिवाय इसके कि उसके जो दो पेज थे वो उसमें एक पेज गिर गया और एक पेज बन गया किताबों की जगह अल किताब लेकिन अगर पहले आप दफ्तर वशमसु कहेंगे तो कहेगा कि ये नाम नशीन थे क्यों क्यों होंगे तो ये एक तरतीब जो है ये बहुत अहम चीज़ जबान में फिर जो है हरूब शमसिया जो है और खबरिया उसकी बड़ी लंबी फहरी बताते हैं हरूब शमसिया ये हैं और हरूब खबरिया ये हैं उनको याद करो बड़ी लंबी तफसील लिस्ट होती है मैंने अपनी किताब में लिखा है की में उत्ता जो है लिखा है कि हरूब शमसी हरूब खबरिया जो है उसको बोलने की जरूरत है अपने अपने हालत पर है हरूब शमसिया वो है जो जबान की नोक ज्यादा होती है अश जबान की नोक या पहला हिस्सा जबान का जो पहला हिस्सा अश और जो 
है था रवान के नौ के आज रवान के नौ है ये क्यों हुआ है इसलिए कि लाम जो है वो दाम दाम इसके जो है दाम लोग पीछे है उसका एरिया तो उसके करीब जितने हरूफ होंगे वो उसको अपने रंग में रंग लेता है तो रवान की नौ तो इसको तफसील से जो है जब कोई फहरिस्त याद करने की ज़रूरत नहीं कोई लिस्ट तैयार करने की ज़रूरत नहीं है आप बोल के देखें कि जबान की नोक से या जबान के पहले हिस्से से अदा होता है तो वो वो शमसी वो हर शमसी वो तो इस तरीके से अरबी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो लॉजिक और मंत पर बदनी है आदमी सोचे तो उसके लंबी तफसीला बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती एक फ़ायदा यह है कि हमजा जबर जबर वाला हमजा हो उसके बाद एक साकिन हमजा हो तो ये जो है दूसरा तो हमजा जो है वो महजूब हो जाता है और पहला हमजा जो है उसके बाद आलिफ हमजा ये जाएगा आलिफ जैसे उसकी मिसाल जो है अगर आप पढ़ रहे हों जैसे या कुरु वो खाता है हमजा है उसमें या कुरु में हमजा है ना कुरु हम खाते हैं उसमें भी हमजा है लेकिन आ कुरु में हमजा नहीं है आ कुरु नहीं कहते आ कुरु इसी तरह ताखुरु लेता है या खुरु को लेता है ना कुरु हम लेते हैं लेकिन आ कुरु में लेता हूँ हम तो उसके लिए अरबी ग्रामर की किताबों में देखें ये फिल्म की फहरिश होती है बड़े बड़े एक्सप्लेनेशन हो तो मसा मैंने क्या किया हमजा जबा प्लस हमजा साकिन एक बस ग्राफिक लंबी शहर की जरूरत नहीं पड़ती ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज भी जो है आजकल के जो मॉडर्न आदमी हैं उसके अंदाजे फिक्र जो है उसकी तरीके से पेश कर सकते हैं बहुत आसानी से वो तो समझ जाएगा उसके वजह है वो लंबी शराब हो और वो तो ये कुछ फीचर्स हैं मेरी जबान में मेरी किताब के और देखिए अरबी में एक और एक मसला है मैं मिसालें दे रहा हूँ ताकि आप समझ जाए कि हावा जो है उसकी जमा जो है हावला ही है गाली का उसकी जमा है बुलाई का लेकिन काब हर जगह नहीं जो लोग दूसरी जबान जानते हैं वो समझेंगे कि हर जगह ऐसा नहीं है मैंने अपनी किताब में इसका ख्याल रखा जो इंसान है इंसान के लिए हावा की जमा हावला है सिर्फ इंसान के मैंने जो रूस में बहुत सारे मिसालें जो थी वो सिर्फ इंसान की है बाद में चल कर आखिर किताब के आखिर में जो जबल के आखिर में वो आता है अगर इसे अरबी में कहते हैं आखिर और गैर आखिर इंसान आखिर हर आदमी आखिर नहीं होता था लेकिन ग्राह पर किसी हद से इंसान आखिर यानी इसकी आखिर होती है वो आखिर तो आखिर जो है उसके खबार अलग है उसके अहकाम अलग है गैर आखिर के अहकाम अलग है अरबी में तो चंद दर्शन के बाद आखिर किताब के आखिर में जो है अगर गैर आखिर है गैर आखिर से मुराद क्या है चीज या हैवान या आइडिया फिक्र ये सब जो है आखिर तो इनकी जमा जो है हावलाई नहीं बनती अगर हावला कलबुन है और हावलाई किलाब ये नहीं कहते हाल ही किला उसको वो कहेंगे तो उन्नस के लिए खूबसूरत बॉल के लिए हाल ही किला इसी में आप मुस्तिल दर्श है मेरी किताब में राखी के लिए इसी तरह गाली का मसान गाली का बई कौन और उसकी जमा होगी तिल का बुजुर्ग तिल का नजूम तिल का बुजुर्ग या इस इसके वो जो सिसनात भी हैं मुस्तना बाज हैं वो तो बाद में पढ़ें तो इंसान जरूरी है कि हर आदमी जो इजा ही में जो है हर चीज़ 
زبان کے ایسے فوائد ہیں جو میری عمر جو ہے تقریباً اب چوراسی ہے بعض فوائد ہیں اب تک میں نے استعمال نہیں کیا لیکن گراؤنڈ لکھا ہوا کیا ضرورت ہے کہ آپ پہلے دن سے پڑھنے لگے استعمال نہیں ہوتا ہے جو فوائد روزانہ استعمال ہوتے ہیں ان پہ زور دینا چاہیے ان کو سیکھنا چاہیے لیکن جو فوائد کبھی کبھی استعمال ہوتے ہیں ان کو سیکھ لیں لیکن جو استعمال ہی نہیں ہوتے بہت ہی مثلا ایک مثال دیتا ہوں میں من من کے میں نے سے لیکن یہ ایک شاعر نے لکھا ہے کہ من کے میں نے متا کے میں نے کب کے میں نے وہ ایک ہی شعر ہے وہ شاعر میں متا جس میں اب اس کے لیے آدمی جو ہے الگ سے اس کو پڑھے اس کے شعر یاد کرے تو یہ جو ہے وقت ادا کرنا ہے تو پریکٹیکل ہمارا اپروچ ہو اور بھی سیکھنے میں اور ہم جو عربی سیکھیں گے وہ کیسے عربی سیکھیں گے وہ قرآن شریف کیا ہے ہمارا مقصد قرآن شریف سیکھنا ہے اس لیے کہ قرآن شریف کا ترجمہ نہیں ہو سکتا ترجمہ یعنی ابتدائی کچھ اہم چیزیں جو ہے ان کا ترجمہ ہو سکتا ہے لیکن قرآن کا اصلی ترجمہ نہیں ہو سکتا ایک مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے ایک انگریز مسلمان محمد پکفال محمد محمد پکفال انہوں نے ترجمہ کیا حیدرآباد میں وہاں کے اسکول کے ٹیچر تھے ماسٹر تھے اور پھر وہ مسلمان ہوئے تو پھر اظہر گئے اظہر میں وہ سال یا سال رہے وہاں کے علماء سے انہوں نے اپنا ترجمہ دکھایا زمانے کے شیخ مولاغی جو ہیں اظہر کے شیخ الظہر تھے ان سے ان کے روابط تھے ان کو دکھاتے تھے اور شیخ الظہر جو ہے اپنے جو انگریزی کے ماہر ہیں ان کو عربی کی اور قرآن کے ماہر ہیں ان سے اس کی مراجت کرا محمد بن محمد کا بہت مشہور ترجمہ ہے ان کا اور وہ ترجمہ جو ہے وہ قدیم انگریزی میں لیکن آج کل زبان کی جو ہے تحدیث ہوتی ہے مورنیز ترجمہ زبان کی زبان کو مورنیز کر دیا گیا ہے وہ آسانی سے مل سکتے ہیں لیکن قدیم جو ہے وہ آج کل لوگ نہیں سمجھتے ہیں انگریز نہیں سمجھتے ہیں تو انہوں نے کتاب کے مقدمے میں ترجمہ کے مقدمے میں لکھا ہے کہ جو قرآن کے نام پر ٹرانسلیٹ ہے ان کے ترجمہ جو ہے انیس سو تینتیس میں شاہر پہلی بار انیس سو تینتیس اس کے بعد سیکنوں بار شاہر انیس سو تینتیس کہتے ہیں کہ قرآن کے نام پر ٹرانسلیٹ ہے اس کے بعد کہتے ہیں کہ this is the view held by the old fashioned shakes سمجھ رہے ہیں this is the view held by the old fashioned shakes پھر کہتے ہیں کہ the also by the present writer یعنی old fashioned خود اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں old fashioned shakes پر ہوں انہی کی رائے میں رکھتا ہوں this the Quran cannot be translated this is the view held by the old fashioned shakes and by the present writer اس کے بعد کہتے ہیں کہ قرآن کیوں ترجمہ کا ترجمہ کیوں نہیں ہو سکتا وہ کہتے ہیں کہ بہت سارے بات بتاتے ہیں یہ کیا بات مجھے یاد ہے اس میں بہت اہم ہے وہ کہتے ہیں کہ قرآن کا ترجمہ جب کرتے ہیں تو انیمیٹبل حامنی وہ نہیں ہو سکتا آپ قرآن جب سنتے ہیں تو جو اس کا ایک لذت ہوتی ہے اس کی سعودی لذت ہے معنی بھی لذت الگ ہے لیکن آواز اس کی سعودی لذت جو ہے اس کا جو جادو جیسا ہے تو وہ آپ کسی ترجمہ میں پا نہیں سکتے اس میں پریٹ نہیں کر سکتے وہ مرمی کتاب کہتے ہیں that inimitable harmony اس کا جس کو تقلید نہیں کر سکتے اس کو دوسری جگہ پریٹ نہیں کر سکتے 
इन्हीं में तो काम है तो ये नबी करीम सल्लम के जो सामीन थे काफिर थे जी के चुनते थे फौरन जो है वो मुतासर हो जाता है उसकी वजह यही थी कि कुरान के अंदर में आवाज़ सऊती जो वजीज़ा तो उसका कमाल था कि वो चुन के फौरन जो है छोटा हो जाते थे क्या या दूर भाग जाते थे कि ये आवाज़ जो है काम में आ गई तो ये हम कुरान शरीफ का तर्जमा करेंगे तो ये चीज़ें आपको नहीं मिल सकती उसके जो बारीकियाँ हैं नौ सर्फ की बारे बारीकियाँ ये सब चीज़ें आपको नहीं मिल सकती तो इसलिए हम चाहते हैं कि कुरान शरीफ से अरबी पढ़ें और इस मकसद से पढ़ें कि हम कुरान शरीफ को समझ सकें इसके लिए जो आम किताबें हैं आजकल वो मॉडर्न रिटर्न अरबिक मॉडर्न स्टैंडर्ड अरबिक एम एस ए मॉडर्न स्टैंडर्ड अरबिक तो वो हद तक जो है एक हद तक कुरान शरीफ की जबान से करीब है लेकिन वो ये नहीं कह सकते ये और ये दोनों एक ही चीज़ें हैं ऐसे नहीं कुरान की बाज खसूसियात हैं जो कुरान की अरबी जो है उसी में आ सकती है तो तो आप लोग ये सीख रहे हैं पूरे खुशी हुई और मैं चाहता हूँ कि जबान को जबान के सीखें यानी उसमें जबान सीखने का जो अहम तरीका और वो आसान तरीका ये है कि आदमी बोले मैन लर्न लैंग्वेज बाई स्पीक आज भी अपनी जबान सीखता है मादरी जबान सीखता है किसी को सिखाता नहीं सबसे आसान चीज़ जो है वो जबान सीखना है लेकिन कैसे उसके लिए माहौल चाहिए क्लास के अंदर आप माहौल पैदा कर सकते क्लास में टीचर जो है बजाय से कि कहें कि हाँ किताब कमान आ गए ये किताब है नहीं लेकिन हम लोग सवाल करें ना किताब तो क्वेश्चन आंसर खुद स्टूडेंट्स जो हैं टीचर के बताने के बाद एक स्टूडेंट आए वो अपने साथियों से पूछे और दूसरी तालबा है वो पूछे इस तरीके से क्लास को जो है लाइव भी बनाना चाहिए और जबान को क्लास रूम के अंदर जो है एक लिविंग एंटिटी है इसे देनी चाहिए इसी से जिससे पैदा होगी और जबान सीखने में भी और आसानी होगी अब हिंदुस्तान पाकिस्तान बरसरी में जो है एक इस तरह से लिए है दिन जमाने से वो कहते हैं कि क्या भी क्या पढ़ रहे हैं आप लोग कहते हैं कि अरबी नाम पढ़ रहे ये बहुत ख़तरनाक बात है ये इसको छोड़ देना चाहिए अब कोई किसी से पूछा आप क्या पढ़ रहे हैं क्या सीख रहे हैं तो कह रहा है कि वो स्पैनिश है लर्निंग स्पैनिश एंड लर्निंग जर्म एंड लर्निंग पोर्चुगीज नहीं कहता है पोर्चुगीज ग्रामर सीख रहा एंड लर्निंग पोर्चुगीज ग्रामर स्पैनिश ग्रामर ग्रामर से पार्ट ऑफ द लैंग्वेज उसको अलग करके जो है ये कह रहा है कि मैं अलग ग्रामर सीख रहा हूँ ये बात सर पढ़ना हो जो है वो तीन पार्ट्स हैं जबान के तीन कॉम्पोनेंट्स हैं एक सिंटैक्स जिसे नहू कहते हैं सिंटैक्स के मैंने कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस तस्दीक डूबने के अंदर कैसे तरीके हो ये है सर जो है वर्ड की जो तब्दीली आती है जाता हूँ जा रहा हूँ जाऊँगा उर्दू में इसी तरह अंग्रेजी में गो टू गो गो इन गोवान ये जो शक्ल पैदा होती है एक लफ्ज़ की ये सर है जिसे अंग्रेजी में मार्फोलॉजी कहते हैं ये है यह अरबी में भी है जैसे कतबा है एक तो लिखता है उखतुब लिख कहा लिखने को पुथी बार लिखा गया तो ये सब है इसको अलग पढ़ाना जो है दुनिया के अंदर कोई जबान एक ही जबान है जो जिसके अंदर ग्राम पढ़ाई जाती है और वो है मुर्द जबान लैटिन ग्रीक सीरियाक जो मुर्द जबान है संस्कृत इनको पहला ग्रामर पढ़ाते हैं उसके बाद जो है जबान सीखना सीखे उनका गलत से लेकिन जिंदा जबान जो है उसको अलग से नहू नहीं पढ़ाते नहू उसके अंदर दाखिल है आपसे कोई पूछेंगे भाई आपने लंच में क्या खाया तो आप कहेंगे बिरयानी खाया आप ये नहीं कहेंगे गोश्त और चावल और गर्म मसाले ये नहीं कहेंगे 
इट्स अ पार्ट ऑफ इट तो ये जो फिक्र है हिंदुस्तान पाकिस्तान में कदीम ज़माने से अरबी के साथ बहुत ही गलत रवैया जिंदा जबान के ऐसे से आदमी नहीं पढ़ी जाए मुदा जबान के ऐसे से शुमार के लोग बड़े बड़े आलिम बड़े बड़े आलिम हैं आजकल तजवीज़ का दौर चला है लेकिन मैंने सुना बड़े बड़े आलिम फिर किताब है कसरा जो है इंसान क्यों नहीं बोल सकता अरबी में बहुत सारे सख्त अल्फा हो है जो बोल नहीं सकते वो उनके अंदर गलत हो तो ठीक है लेकिन कोई भी आलिम यूपी में जो है फिर किताब भी नहीं कहता सल्ला हो हूँ नहीं कहते सल्ला हो अल है मुझे इतना गुस्सा आता है लोगों से आलिम है लेकिन दमा नहीं बोलते एक तो बो एक तो वो नहीं कहते एक तो बो तो अरबी के साथ ये जो है सही मामला नहीं किया गया था उसके हमारे हमने जन्म में बेहतर है तो हम हम चाहिए कि वहाँ पढ़ा देते क्या नहु साहब और नहु साहब की पूरी जिंदगी पढ़ लेते हैं और जो उस्ताद है मैं बाजा कहा है उनके लिखा है कि अरबी के जो दुश्मन हैं बहुत बड़े दुश्मन और वो कहीं दूर नहीं है यूरोप अमेरिका में नहीं बल्कि हमारे क्लासेस में ये एक दुश्मन आप तहमुल से काम लें इसलिए कि हो सकता है आप इसको पसंद ना करें पहला दुश्मन जो है वो है गलता बहुत बड़ा दुश्मन गर्दान किसी जबान जिंदा जबान में गर्दा नहीं मैं 26 साल जाम इस्लाम में काम करता रहा तो नया स्टूडेंट आता था वो पहले पहले मेरे पास भेजते थे ताकि इसका एग्जामिनेशन टेस्ट लेकर के फैसला कर सकूँ कि ये अरेबिक प्रोग्राम की जरूरत या नहीं मेरे पास पहला अफ्रीका के दूर दराज इलाकों से आते थे उनसे बोलते थे आप मस्त मुख जवाब देते थे माता मसल तो मदीना जवाब देते थे लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के लोग जब आते हैं दरअसल वो दबान भी अपनी बल्द क्या अपनी आर्मी पढ़ी है वो इशारा करते इंतजार कीजिए फिर वो जहन करता दरअस दरअस जब दरस को आता है तो जवाब करता है कोई बात नहीं मेरी किताब में हर इसे इसनात के अरबी में जो गर्दान जो है इसका नाम है इसना इसे जब रखते हैं तो पहले पहले दर्श में है बिलाल अखर अलमौजा व जवजत हु अखर अब सुनने वाला पढ़ने वाला जो खुद समझ जाएगा कि मर्द के लिए अकल आता है औरत के लिए अकलत आती है ऐसा है उसके बाद जो है अकल तो अकल तो मादा अकल तो अकल तो मादा दरस दरस को इस तरीके से बोलने से वो बिकम्स पार्ट ऑफ द सिस्टम सोचने की जरूरत है आप अभी भी इस तरीके से बोलेंगे सोचते हैं तो बस आप निकल जाएंगे वो इंतजाम नहीं करेंगे तो पहला दुश्मन जो है वो गर्दाम गर्दाम बिल्कुल दूसरा जो दुश्मन बहुत बड़ा दुश्मन हुआ है जहीद हमारी किताबों में जहीद है और जितनी मिसालें देते हैं जहीद उलफ़ाइम इसमें एक मिसाल जहीद उलफ़ाइम और इसमें फिर एक और उस्ताद को भी यही जुमला याद है उस्ताद के उस्ताद को भी हर आदम तक यही जुमला तलबा आते हैं पाकिस्तान में किया गया कहता हूँ कि ऐसा जुदा बताओ जिस तरह के पहले जायद जो है वो बड़ा दुश्मन है या जाम इस्लाम है उसका दाखिला मामू है दूसरा दूसरी मिसाल वो बैठता है इंतजार करता है उसके बाद सर उठने का टाइम मांग क्या अरबी सिंह में क्या टाइम में शुड बी लिविंग थिंग तो कवायद जो है वो अलग से पढ़ना जो है इसे पार्ट ऑफ द लैंग्वेज जो जवान के साथ सीखिया और अब देखिए मिसाल है 
بہت بڑا مسئلہ ہے اسلام میں دینی درسگاہ میں بہت ہی ڈیفیکلٹ سبجیکٹ کام کرتا ہے تو یہ کیا ہے مثلا بدام علی عباس دو پیش آتے ہیں اس کے میری کتاب میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک فہرست ایسی ہے اور دوسری فہرست کے ساتھ ہے زہین اربو خدیجہ کو آئے شاہ اگر آپ کو طالب یا طالبات سے پوچھیں کہ اس سے دو یہ جو ہے فہرست ہے یا لسٹ ہے اس سے کیا آپ نے پرسوچ کیا تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے یہ کہے گا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مردور کے نام کے ساتھ دو پیش رکھتے ہیں اور آؤٹر کے نام کے ساتھ ایک پیش رکھتے ہیں یہ کوئی مہاسمیٹیکل پرولم نہیں ہے یہ ایٹامک پرولم نہیں ہے بہت معاملی چیز ہے لیکن ہماری کتابوں میں ایسا آپ کا بنایا گیا ہے کہ بہت پرانس ہے تو میں نے اس کو چار پانچ الگ الگ درسوں میں اسی طرح جو ہے عباس و محمد بلاد و ہیں اس کے بعد جو ہے نکسن اکزن ہو یعنی غیر عربی نام جو ہوتے ہیں کہہ گا کہ بھئی ایسا مانا ہوتا ہے کہ غیر عربی نام کے ساتھ یہی پوچھتا ہے جی ہاں ہم نے ایک چھوٹا سا فلم بنائی تھی مدراز میں میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں مدراز میں وہ انٹرنیٹ مل جائے گا تو اس میں ہم نے ایک اس کا نام یہ جو ہے فلم کا ایک شخص جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں ترمین فری دے رہا ہوں تو بہت سارے لوگ آتے ہیں کہتے ہیں وہ کہتا ہے کہ تمہارا نام کیا رہا ہے وہ کہتا ہے کہ بزار کہ ہاں بزار کیونکہ جو ہے ترمین مل جائے ہر ایک آتا ہے کہ محمد ان کی ترمین مل جائے کہ ترمین دگا دیتا ہے تو اس طریقے سے ایک آدمی آتا ہے تو کیا نام تو آپ سے کہا کہ شاہ جہاں میں نے شاہ جہاں نہیں ملتا کیوں نہیں ملتا میں نے شاہ جہاں جو ہے وہاں بھی دبتا ہے تو اس کی بڑی تفصیل ہے اس کے بعد ایک بچی آتی ہے وہاں نام کیا ہے تو دیکھتے ہیں کہ کہتا ہے کہ نہیں تنمین نہیں ملے گا کیوں مارو کو تنمین ملے گا پھر آگے جھڑا کرتا ہے اور تو ہمارا جو جھڑا ہے کہ بڑا کریں کیوں نہیں آتا ہے تنمین کے چار بھی جو ہے تنمین کی دوران ہے اس میں مساوات ہونی چاہیے تو ہم نے کیا کیا ایک لوہے کا ایک سلیٹ جو ہے تختی بنائی اس کے اوپر ایک پیش رکھا اس نے کہا کہ اس کو اٹھا چھوٹی بچی ہے بڑی مشکل سے بڑھتی تھی پھر دوسری تختی ہے اس میں اور ایک پیش لگا ہے کہ اس کو بھی اٹھا بنا کے اٹھا دونوں کو وہ کہتے ہیں میں اٹھا نہیں پیتا وہ کہتا ہے وہ کہتا ہے کہتا ہے کہ وہ مجھے عربی میں ہے سوڑی کنسلیٹیٹ ہو جمین جمین فرنڈی ہے آپ دو ایک پیش تو اٹھا نہیں سکیں دو پیش کیسے اٹھا نہیں تو اس لئے آپ کے لئے ایک پیش تو اس طریقے سے عربی کے ہر قائدے میں جو ہے ریزن ہے اس کو سمجھا ہے تو آسانی سے آپ کے سلی سے اٹھا ہے یہ یاد کر کے حفظ کرنے کی چیزیں نہیں ہیں تو یہ بعض باتیں تھی جو میں نے آپ کو بتائیں انشاءاللہ آپ سے اس سے پیدا ہوا ہوگا تو میری درخواست یہ ہے کہ اس زمان جو ہے وہ آپ کو اس کو ایک جیون انٹیٹی کے حصے سے کلاس پر چلائیں آپ بولیں جو کم دعا ہیں ساتھ اللہ نے پڑھائیں گے تک اللہ سے کریں اس لیے کہ انشاءاللہ میں امیت کرتا ہوں کہ آپ کو قلیل مدد میں اور مختصر مدد میں انشاءاللہ آپ کو آگے سکتا ہوں گے میری کتاب جب تین جلدوں پر ہے اس کا بین ہے پہلا دو تیسا حصہ اس کے بعد جو ہے میری کتاب ہے سیلیکشنز اور دبیورس کو آگا سیلیکشنز اور دبیورس کو آگا اس میں آٹھ جو ہیں قرآن چیلیت کے متخبات ہیں اور انگریزی میں ان کی شرح زبان زمانی ہے اسی سے گرامر باتیں کو مطائی گئی ہیں اور اس کے اندر آخر میں جو ہے وہ بھی ہے تمارین ایکسرسائز اسے کرنے کے بعد آدمی جو ہے اس کا اسے مکل جاتا ہے تو سیکشن کو گلوریس پر اس کے بعد سورہ کو گلورات 
ya Alex se mostró que quedaba el bolillo de sí, así que Surat Nur también era más que quedaba el bolillo de sí, Surat Tisra ya había visto que quedaba el bolillo de sí. En realidad, en Arabi, que es un caso de Let's Moon to Magical Points, o Ifta Kaltum, lo que estaba en Arabi. Arabi, que es un caso de Quran Chalipo, Ifta Kaltum, o en realidad, en Arabi, que es un caso de Quran Chalipo, जो आम किताबों में नहीं मिलेंगी वैसे बातें मैंने उसे बताई गई हैं इस वक्त तो और आपको शायद मालूम होगा कि मैं कनाडा में हमारे एक दोस्त मेरे एक शागिर्द आसिफ मेहर अली वो अरबी पढ़ाते हैं उन्होंने अपने क्लास के जो टीचिंग है उसको डीवीडीज में किया ये पार्टी एक डीवीडीज हैं जो पढ़ाते हैं अंग्रेजी में बहुत दिलचस्प तरीके से पढ़ाते हैं और उनका मॉडल है गर्न अरेबिक विद स्माइलिंग फेस तो ये आप एल क्यू टॉरन को एल क्यू टॉरन को रखो इसमें ये हमारा ही जाना है एल क्यू टॉरन को इसमें आपको ये डीवीडी जो है फ्री डाउनलोड के लिए मिलती है और मेरी तमाम किताबें जो हैं वो फ्री डाउनलोड में मिलती हैं इस एल के पावर में और मेरा एक जाती फोरम है उसका नाम है डॉक्टर वानिया डॉट कॉम डी आर वी ए एन आई वाई ए डॉक्टर वानिया डॉट कॉम इसमें भी अरबी सीखने की बहुत सारी मटीरियल्स हैं यहाँ पे डाउनलोड की बहुत सारी किताबें हैं और सवाल जवाब जो जो पूछते हैं उसके जवाब भी हैं अंग्रेजी में तो डॉक्टर बानी इन शीज़ों से इस्ते करेंगे इन शुबारा हूँ मैं इनशाला कुल पाँच मिनट का टाइम है दस बजे हमको निकलना है साढ़े दस बजे मौलाना को लेके जाना है हॉस्पिटल अगर कोई सवाल भी इस बीच में कुछ और पूछना है तो आप जो जरूर पूछ सकते हैं एक एक चीज़ ये पूछना चाह रहा था कि क्या हर बंदे के लिए पॉसिबल है कि वो ग्रामर पढ़ सके या सीरियस ग्रामर या अरबी लैंग्वेज जो आज लैंग्वेज सीख सके या या मेंटल के फैसिलिटीज़ फर्क होती हैं एक पूछने क्या हर कोई स्टूडेंट जो है ग्रामर का स्टूडेंट हर कोई सीख सकता है या जो है वो मिजाज या मैार के हिसाब से जो है � अगर आप पढ़ाते हैं वो फलियसन आप पूरा मेरे को पढ़ा रहे होते हैं अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने पुरान शरीफ को आसान कर दिया और पुरान को आसान करने का मतलब कि पुरान की ज़बान जो है वो भी आसान कर दी गई है तो हर आदमी सीख सकता है अगर शौक हो और मेहनत करे तो कोई गाइड नहीं है कि अल्लाह ताला का वादा है मुसलम अच्छा क्या करेगा 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 अच्छ
ऐसे सीमित बराहराज बगैर सोचे के आप आयोद को कहेगा लेकिन गर्दान से सीखेंगे तो फिर वो आपको जहनी तौर पर जो है उसको डिस्प्ले देंगे ये अनाचरक कोई भी जो बच्चे जो हैं अपनी जबान सीखते हैं वो ये नहीं कहता है कि गया जाता हूँ जाएगा ऐसा कोई याद नहीं करता गदान हिंदुस्तान में राज है दुनिया में कहीं राज नहीं उसके ये जो है इसके डिसएडवांटेज ये है कि आदमी जो है इसलिए कि अरबी में बारह है बारह जमीन तो जब मौका आएगा तो क्या इस्तेमाल करना है ये आप यही तो बात नहीं आएगा लेकिन अगर आप अलग अलग जमीनों को अलग अलग सीखेंगे तो बगैर सोचे कि आप देख सकते मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा है जमीन को फौरन सोच के बता नहीं सकते इसकी वजह यह है कि जहन में है वो लेकिन जब तक उसका डिस्प्ले नहीं होगा जहन में अरबिक ग्रामर सीखने से क्या ग्रामर अगर हम अच्छे से सीख लें तो स्पीक कर सकते हैं जी अरबिक ग्रामर अगर हम अच्छे से सीख लें तो क्या स्पीक कर सकते हैं देखिए जैसे मैंने कहा ग्रामर अलग से नहीं सीखा जब जबान सीखेंगे तो ग्रामर साथ आएगा और ये कहेंगे मैं हादा किताब हूँ हाद ही हादा बिलाद हाद तो खुद बताएगा तालीब से पूछेंगे इसमें क्या पैटर्न नजर आ रहा है तो तालीम कहेगा कि ऐसा मालूम होता है कि हादा बिलाल ये हादा मर्दों के लिए इस्तेमाल होता है हादी औरतों के लिए इस्तेमाल होता है एक ग्राम है उसको अलग से हादा हादी हादा ये याद करने की जरूरत है ये जो डायरेक्ट सीखेगा वो कभी नहीं बोले ग्रामर इज ए पार्ट ऑफ द लैंग्वेज चालक नहीं पढ़ाना चाहिए मैथमेटिक्स के तरह फिजिक्स के तरह अलग से ग्रामर पढ़ाना बिल्कुल पढ़ने के बाद मालूम हो जाएगा कि क्या है उसके बाद मैंने गर्दान भी दी है लेकिन गर्दान बाद में पहले नहीं पहले पढ़े नहीं तो फिर वो जहन में वो कुछ पढ़ नहीं सकते इंस्पेक्टर होता है ना इंस्पेक्टर एक साहब आए थे मिश्री 
इंस्पेक्शन में तजर्बा है उनका वो आए बैठे रहे उसके बाद मैं जब निकला तो आके कहने लगे हमारे बच्चे अभी ऐसे क्यों नहीं सीखते हमारे बच्चे से मना जा रहा तो बहुत खुश हो उन्होंने कहा कि आप जो पढ़ाते हैं ये इससे जो है आज बोल नहीं सकते लेकिन उन्होंने तबकी की मिसाल है धन्यवाद उन्होंने कही तो मैंने क्या पढ़ा मैंने कहा कि मैं एक जुला कहता हूँ अगर हम कहेंगे उठो लातक को क्या मत लिख तारून कहेगा वो वाही लाख को बनना कसम खुदा के मेरे खून तो ये हर तालीम से मैंने एक जुमला कहा इजहाब अब स्कूल जो है पढ़ाते हैं इस तरीके से क्या है क्या है इसे तालीम के पहले में कुछ कोई इस्तेमाल नहीं करते लेकिन हमारे जो तलबा थे पढ़ते थे वो जो है जो है इस किस्म इसलिए कि उन्होंने बड़ा हाथ सीखा तो ये बात है इसे कहना के बारे में सर बात करते हैं मैं थोड़ा सा पूछूं कि आप तजवीद के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे कौन किसका रिस्पांस तजवीद की जो है मोटी मोटी मिसालें हिंदुस्तान का किसान है हमारे इलाके में तजवीद के दो मरहले पहला मरहला जो है जो उनको जो बोली है वो है कि अरबी के जो रूफ है उनको सही अदा करें ता है हा है वाह है इनको पहले अदा करें इसलिए कि बहुत सारे जो आदमी नहीं जानते वो ठीक से अदा नहीं कर पाते तो उनको मानो बदल जाता है तो पहले इस पर रोक देनी चाहिए ये अगर ठीक हो जाए तो फिर तजवीज के जो रूल्स हैं वो तजवीज के जो रूल्स हैं वो अरबी जबान के जो कवायद हैं उनके ऊपर मबनी है तो मसलन अली बाब यहाँ के बाद अगर हमला आता है तो मतलब जायद है जैसे मतलब जा तो ये सब बहुत आसान चीज़ें हैं तजवी जिस तरीके से उनकी किताबों में जो पेश किया जाता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है कॉम्प्लिकेटेड होता है लेकिन इस तरीके से अगर हम आजकल की जबान में कहें बहुत आसान है हम ऐसे भी कर सकते हैं अली जायद हमजा लवली जो तफसील है शराब वगैरह उसकी जरूरत नहीं है ग्राफिक तौर पर बता सकते हैं तो बहुत आसान चीज़ें हैं बस चीज़ें हैं और राह है राह के पुल पढ़ना का ये बस चीज़ें हैं कम्प्लीट करना लेकिन आम तौर पर जो चीज़ें हैं तो मेरी राय यह है कि पहले तौर पर जो है अरबी के जो ग्रुप हैं जो अरबी में नहीं हैं उनको उनका वो तरफ देनी चाहिए और दूसरे तौर पर तजवीज की जो अहम चीज़ें हैं और ये जहन में रहना चाहिए कि आदमी अगर थोड़ी सी गलती जो है तो कोई नहीं है ये अरबी फवाद जो है अच्छा सौती फवाद उन पर मबनी है ये इतने कम टाइम में इसको हम समेट नहीं सकते <coughs> लेकिन ऐसी छोटी नशिश भी जो है वो खुद बहुत सारी चीज़ें हमें जो सिखाती हैं कि जो है मुस्तकिल मिजाजी एक मकसद के लिए और एक खासतौर जिसने अपने जिंदगी मकसद बना लिया है 
उनके साथ एक छोटी सी नशिश भी हमारे लिए बड़ी बहुत ही फायदेमंद होती है अल्लाह तो तला आपको अच्छी सेहत दे और यानी आपसे आपसे लोगों को फ़ायदा उठाने की मजीद जो है वो तफीक दे जैक